الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاتما أنا من ديني بون جانت سيسن زي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ওনার মেয়ের বাসায় খেতে যান কিন্তু সেখানে প্রাণী ছবি বা কিছু দেখেন অথবা তিনি ফিরে যান এই মর্মে হাদিসটি সহি কিনা আপনি জানতে চেয়েছেন আর এখানে বলেছেন যে এমন অনেক নিকটতম আত্মীয় যাদের বাসায় অনেক ছবি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দাওয়াত খাবো কি না বা দাওয়াত খেলে কি আমাদের গুণা হবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন যে সময় তো বোন যে হাদিসটি সম্পর্কে আপনি বলেছেন ওই হাদিসটি সহি হাদিসটি শোনালে ইবনে মাজাই বর্ণিত হয়েছে আর এই সম্পর্কের বেশ কিছু আচার এবং হাদিস আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাব আদাব জিফাফ নামে কিতাব অর্থাৎ বাসর রাতের করণীয় যে বইটি তিনি রচনা করেছেন সেই কিতাবে তিনি উল্লেখ করেছেন বিস্তারিত জানতে আপনি দেখতে পারেন সেই কিতাবটা কিতাবটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে ওই কিতাবের একশো ষাট থেকে একশো পঁচাত্তর নাম্বার পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই বিষয়ে তার ভিতরে এটা একটা হাদিস যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন হাদিসটি সহি আলির আদাল্লা আনহু তিনি একবার আল্লাহ রসুলকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম দাওয়াত খাওয়ার জন্য তার বাসায় আসলেন আসার পরে তার পর্দায় একটা পুরানির ছবি দেখলেন তার নজরে পড়ল এ সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফিরে যেতে লাগলেন আলী রাদুল্লাহ ডেকে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক কোরবান হয়ে যাক আপনি কেন ফিরে যাচ্ছেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন স্মরণ করালেন এই পর্দার এই প্রাণীর কথা এবং তিনি বললেন যে বাহাই প্রাণী ছবি থাকে সেখানে আল্লাহর ফেরস্তা প্রবেশ করে না এই হাদিসটি স্মরণ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে হাদিস সহি অনুরূপভাবে আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানী রাহিমাহল্লাহ তিনি ইবনে মাসুদ থেকে আরেকটি বর্ণনা এনেছেন ইবনে মাসুদের ঘটনা যে ইবনে মাসুদ রাদুল্লা আনহুকে একদা একজন ঐক্য ব্যক্তি দাওয়াত করেছিলেন তো ইবনে মাসুদ রাদুল্লা আনহু তার বাড়ি দাওয়াত খাওয়ার জন্য গিয়ে বললেন যে বাড়িতে কোনো ছবি মূর্তি আছে কি তো বললেন যে হ্যাঁ আছে মূর্তি আছে তো তিনি বললেন যতক্ষণ এই বাড়িতে ছবি মূর্তি থাকবে ততক্ষণ ইবনে মাসুদ তার বাড়িতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ এই বাড়িতে তার খাওয়া সম্ভব নয় তো ওই বাড়ির থেকে যখন মূর্তি ধ্বংস করা হলো তখন তিনি সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন এটাও আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানী রাহিমাহল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন ওই কিতাবে আদা বা জিফাফ ওই কিতাবে আর ইমাম আউজাই রাহিমাহল্লাহ তার থেকে আরেকটি বর্ণনা এনেছেন ইমাম আলবানী রাহিমাহল্লাহ সেটা হচ্ছে ইমাম আউজাই রাহিমাহল্লাহ তিনি বলছেন যে আমরা ওই অলিমাই শরিক হয় না বা ওই অলিমাই আমরা উপস্থিত হয় না বা আমরা যাই না ওই সমস্ত অলিমাই যে অলিমা অনুষ্ঠানে ঢোল তবলা বা বাদ্য বাজনা এই ইত্যাদি এগুলো থাকে সেই সমস্ত অলিমাই আমরা শরিক হয় না তো এখন আপনার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনাদের বা আমাদের নিকটতম আত্মীয়রা যারা দাওয়াত করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অথচ দেখা যায় তাদের বাড়িতে মোট ছবি লটকানো থাকে ইত্যাদি তো সেক্ষেত্রে তাদের দাওয়াত খাওয়া যাবে কি না যে সমানিত বোনেরা এখানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো যে হাদিসগুলো স্পষ্ট কথা যে যে বাড়িতে ছবি মূর্তি থাকবে সে বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া চলবে না দাওয়াত দিয়েছে যাবেন কিন্তু গিয়ে দেখলেন যে সেখানে গান বাজনা বাদ্য বাজনা বা ছবি লটকানো রয়েছে তাহলে সে বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া যাবে না প্রসঙ্গত কিছুদিন পূর্বে আমার ঢাকা থেকে খুলনা শহরে একটা অলিমার দাওয়াত ছিল আমার সাথে কয়েকজন মাসাইক ছিলেন আমার সাথে ছিলেন শাইখ আখতারুল আহমান মাদানি হাফেজাহল্লাহ আরও কতিপায় আলম আলমায় দিন আমরা একসাথে সবাই গিয়েছিলাম ঢাকা থেকে খুলনা খুলনা শহরে একটা অলিমার দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম তো সেখানে পরিবেশ বেশ মোটামুটি ভালো তো হঠাৎ করে আমরা যে ঘরে আমাদেরকে বসতে দিয়েছিল সেই ঘরে নাই মানে 
ওই ঘর থেকে আরেকটি ঘরে একটা ছবি লটকানো ছিল লটকানো ছিল না একটা এমন একটা স্থানে ছিল যে এখানে সহজে মানুষের চোখ যায় না কিন্তু ছবিটার দিকে আমার নজর গেল একটা মেয়ের ছবি ছিল তো সেটা নিয়ে আমরা মাসাইকরা আমাদের মাসাইকদের কাছে যখন বলা হলো আমরা একসময় ওই বাড়ির একটা ছেলেকে আমরা বললাম যে এই ছবিটা ওখান থেকে সরাই দেওয়ার জন্য তো যা হোক আমরা অনেক দূর থেকে অলিমা খাইতে গিয়েছিলাম গিয়ে ছবিটা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তো এরকম যদি ছবি থাকে তাহলে সেখানে অলিমা খাওয়ার বিষয়টা হচ্ছে আপত্তিকর আল্লাহ রসুল সাল্লাম খাননি আরও অনেক সালাফে সালেহিন তারাও অলিমা খাইতে গিয়ে ফেরত এসেছে বা এমনিতে দাওয়াত খেতে গিয়ে ফেরত এসেছে এ মর্মে একাধিক বর্ণনা আছে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো তো এক্ষেত্রে বোন আপনাকে আমি বলবো যে যে সমস্ত আত্মীয়দের বাড়ি এরকম ছবি মূর্তি বা বাদ্য বাজনা ইত্যাদি থাকবে তাদেরকে প্রথমত তাদেরকে নসিহত করতে হবে টেলিফোনের মাধ্যমে হোক বা সরাসরি গিয়ে হোক বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা কিতাবাদি দেওয়ার মাধ্যমে হোক তাদের কাছে দাওয়াত তবলিক করতে হবে হয়তো বা তারা জানে না অনেক পরিবারই আছে যারা অজ্ঞতার কারণে বাড়ির বৈঠকখানায় ঘরে সুখে শেষ ছবি লটকে রাখে তাদেরকে আগে জানাতে হবে এই এই সম্পর্কের হাদিসগুলো তাদেরকে জানাতে হবে যে এই বাড়িতে ফেরেস্তা আসবে না আল্লাহ রসুল সাল্লামের বাড়ির থেকে ফেরেস্তা জিবরিল ফিরে চলে গিয়েছে তাহলে আমার আপনার বাড়ির থেকে ফিরে যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম মাইমরা মাইমুনা রাদে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পরিবার তিনি বলছেন যে এখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সারাটা রাত চিন্তিত অবস্থায় কাটালেন তো আমাকে বললেন যে ফেরেস্তা জিবরিল আমার কাছে আসার কথা ছিল রাত্রে দেখা করার কথা ছিল কিন্তু সকাল হয়ে গেল তিনি তো আসলেন না অথবা তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার ঘরের যে খাট খাটের নিচে এই কুকুরের বাচ্চা দেখলেন কুকুরের বাচ্চা এই খাটের নিচে ছিল অথবা আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজ হাতে কুকুরের বাচ্চাগুলো বাইরে বের করে দিয়ে সেখানে পানি ছিটিয়ে দিলেন অথবা ফেরেস্তা জিবরিল আসলেন ফেরেস্তা জিবরিল এসে বললেন যে আমি এসেছিলাম কিন্তু আপনার ঘরে খাটে নিচে কুকুরের বাচ্চা দেখে আমরা ফিরে গেছি বা আমি ফিরে গেছি ফেরেস্তা ওই ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর থাকে বা ছবি থাকে তাহলে কি বুঝলেন এটা সহি মুসলিমের হাদিস সহি মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহ রসুলের বাড়ির থেকে যদি ফেরেস্তা ফিরে যায় তাহলে আমাদের বাড়ির থেকে ফিরে যাবে না এগুলো খুব সাবধান তো ওই সমস্ত আত্মীয়দের কাছে এই সমস্ত হাদিসগুলো বর্ণনা দিতে হবে দেওয়ার পরে তাদের কাছে দাওয়াত তবলিক করতে হবে করার পরেও যদি তারা সেগুলো না সরায় তাহলে সে বাড়িতে দাওয়াত দিলে আপনার দাওয়াত খাওয়া যাবে না বুঝতে পেরেছেন এগুলো হচ্ছে আগে প্রচার করতে হবে প্রচার না করেই কাউকে দোষারোপ করা বা তারা হয়তো বা জানে না তাদের কাছে এই শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নাই বা এই সম্পর্কের কোনো হাদিস তাদের জানা নাই তো মোট কথা হলো যেখানে বাদ্য বাজনা থাকবে যেখানে গান বাজনা থাকবে যেখানে যে বাড়িতে ছবি মূর্তি থাকবে সে বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া সালাফে সালেহিন বিরত থেকেছেন দাওয়াত খাওয়া থেকে কাজেই আমাদেরকেও তাই করতে হবে তবে তাদেরকে আগে জানাতে হবে তাদেরকে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন হাজ আবসাল্লাহ আলা নবী আনা মোহাম্মদ আলী ও সাহাবিহি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ